La verdad que ha sido una, una jornada intensa, eh, nosotros teníamos una interna abierta obligatoria para los que somos parte del Frente Progresista muy competitiva, eh, la verdad que bueno, con la candidatura de María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale bueno, hemos cubierto todas las mesas en toda la provincia y también en la ciudad de Rosario para garantizar la voluntad popular y poder fiscalizar y defender nuestros votos, así que conformes, eh, si sí detectamos algunas irregularidades al comienzo de la jornada respecto a la provisión de boletas en el cuarto oscuro, y, pero bueno, lo pudimos reponer inmediatamente y bueno, obviamente que fue una, es una jornada que, que esperamos con, con expectativas. Por lo que tenemos es que ha habido una, una buena asistencia de, de los sarinos y los santafesinos en particular a votar, creo que, que ayudó la cuestión climática y creo que bueno, había una, una importante eh, cuestión que, que debatir, que es el ordenamiento de los candidatos, sabemos que había muchas listas, pero mmm, lo interesante es que hay un proceso donde los rosarinos y los santafesinos quisieron participar. Y durante toda la campaña electoral había que, que informar bien y creo que también se hicieron campañas eh, a nivel de Estado provincial y nacional sobre que era una doble votación, la boleta papel y la boleta única, eh, pero creo que en general eh, hubo una buena dinámica para el momento de la votación, no había mucho tiempo que esperar en la mayoría de los lugares. Eh, sí, obviamente que demuestra una vez más el valor que tiene la boleta única, el sistema que tiene la provincia de Santa Fe, que comparativamente entre la boleta única y la boleta papel, eh, la verdad que es mucho mejor el sistema de boleta única que tiene la provincia de Santa Fe. Sí, es muy importante las pasos porque permite ordenar y seleccionar los candidatos y dárselo a la gente esa potestad. Antes de las pasos, los que elegían los candidatos eran las cúpulas partidarias, como en el caso nuestro en el, en el Frente Progresista, donde nosotros armamos una lista para desafiar las cúpulas partidarias de los distintos integrantes del Frente, donde la posibilidad es la renovación política y que la gente elija las nuevas figuras, no que estos sean acuerdos de cúpula. Entonces, la verdad que es muy importante participar en las PASO porque esto da posibilidades de renovar y regenerar la democracia con participación de cada vez más ciudadanos.